，继续哦，三二一。好，那既然我们知道这一个数字会变化的话，啊，既然知道它会变化嘛，哈、啊，那我试着刚刚我们不是有一个改变大小嘛，外观这边，啊，就 set size 把那个大小设定为多少啊？这个应该有改版过，所以它变英文了，还没调为中文啊。啊，你就把这个数字放进来。放进来，一起一起丢到那个城市里面。那当我在执行的时候，好，我去动滑杆，怎么你一到零，那个大小就零；往上加，大小就跟着那个数字做变化。好，那有时候啊，这时候就会讲到一些运算了哈，就是说，如果你觉得它变得太大，因为你最大是一零二三嘛。那一零二三已经超过画面太大了，那你就可以适度的做一些运算，比如说，好运算，我把它除以十好了，我希望最大到百分之一百就好，好，所以就除以十，除以十是不是剩下一百？哎，一零二点三，对不对？差不多了哈、哦，概算就可以了，再把它放回去，这个数值就会缩小十倍，好，那也就是说我们现在在执行的话。它的大小就不会像刚刚那么夸张，有没有？所以这边就可以把那个四则运算也带进去。好，那像我们要移动位置的时候，有时候有时候要做一些四则运算，比如说，我希望小猫要跟着滑杆做位置的移动。那如果我现在，啊，那位置的移动在动作这边，啊，它 y 坐标设为多少？中间是零。右边是两百四，左边是负的两百四，好，我们不会再细讲那个动画部分，因为这不在我们课程里面啊。我是跟各位讲一下概念，给各位看一下就好。就是我把它的 x 坐标设为多少？好，这个不要。好，当我们这样做的时候呢，当你去执行的时候，它小猫的坐标就会跟着改变。但是你会发现，因为我的最大是到 1023， 所以它会跑到画面的最右边，就卡在那边啊。所以我一样可以适度的把它缩小，比如说除以四倍，啊，除以四倍就大概两百五左右。好，这样子就会比较在右边移动啊。那如果说，那我左边呢？我左边移不过去了。你就要做位移啊，对不对？往左边位移就是要往负的地方减，那所以我再减一个数字，比如说往，我这边就，我刚刚只有算这里到这里嘛，这里是两百五的话，那如果这里到这里就是五百嘛，哈，大约哈，那所以我就不要除以四，我除以二就好了，一千除以二有五百，对不对？但是我五百我要往左边减两百五，好，它的位置往左边减两百五，好。这算好的结果作为它的位移，所以你现在看哦，好，当我执行的时候，最左边的零会跑到最左边，右边会跑到一千，是吧？好，这样就刚好在画面里面移动。所以我们在教小朋友那个四则运算，平常学那么多四则运算用在哪里？这种地方就要用啊。好，这所以数学是所有科学的基础，好，所以这边就会用得到哈。好，这个各位试一下，编辑一下。好，所以这个感测器进进去的值，经常是会要做一些运算的哦，哈、哦。